O Castelo de Arraiol situa-se a uma altitude de 387 metros acima do nível do mar, no alto de um monte granítico a sudoeste da Ribeira do Divor, no distrito de Évora. Integra-se num conjunto de fortificações construídas durante o reinado de Dom Dinis no Alto Alentejo, formando uma linha defensiva juntamente com os castelos de Montemoro Novo e de Estremoz. O Monte de São Pedro, onde se implanta este castelo, possui marcas de ocupação humana desde 2500 a.C. A povoação foi conquistada em 414 pelos alanos e em 716 pelos muçulmanos. Após a conquista cristã da região, o rei Dom Afonso II fez a doação da herdade de Arraiolos ao Bispo da Diocese de Évora em 1217. O primeiro foral terá sido concedido em 1290 por Dom Dinis. O mesmo monarca estipulou num contrato com o Conselho da Vila, o Alcaide e os Juízes de Arraiolos, em 1305, a obrigação de levantar uma fortificação em redor da povoação segundo a traça de João Simão, Meirinho Mor. As obras iniciaram-se em 1306 e estavam concluídas em 1310. Em 1315 foi terminada a edificação do Passo dos Alcaides. Mais tarde, em 1371, o rei Dom Fernando I concedeu carta de privilégios aos habitantes da área entre Amuros. Durante a crise de sucessão, em 1384, a vila foi ocupada pelas forças castelhanas sob o comando de Pero Ruiz Sarmiento, sendo incendiada pelos mesmos em 1386 após a tomada de Évora. Fim desse período conturbado, estes domínios seriam doados a Dom Nuno Alves Pereira, que receberia o título de segundo conde de Arraiolos, tendo ele habitado aqui durante várias expedições militares que conduziu contra Castela. No final do século XV, durante o reinado de Dom João II, foram realizadas obras de reestruturação no Passo dos Alcaides e de consolidação da Torre de Menagem, que ostenta o brasão desse soberano. A Torre do Relógio, que se situa na parte mais oriental do recinto muralhado, remontará ao século XVI, a altura em que foi dotada de um curuxéu cónico no seu topo. No início do século XVII, a vila já se havia expandido para a área ao redor da cerca muralhada, que já não se encontrava guarnecida, sendo as suas pedras reaproveitadas pelos populares. A Guerra da Restauração traria a necessidade da reativação temporária das defesas de Arraiolos a partir de 1640, mas em 1665 o castelo encontrava-se em mau estado e o passo já estava inabitável. O Passo dos Alcaides, do qual já só restam as ruínas, encontra-se inserido no pano sul da cerca fortificada, estando ligado ao resto da muralha através do adarve que a percorre. Tem planta quadrangular e integrava a torre de menagem, também de planta quadrada, bem como duas torres semicirculares. O passo compreendia três áreas distintas, o corpo da guarda, o pátio de armas e a habitação palaciana dos alcaides. O corpo da guarda ficava na zona norte do complexo, sendo acessível por um vão em arco ogival. O pátio de armas era formado por um recinto amplo adjacente à zona residencial na secção sul, apresentando a darva em todo o seu perímetro. Numa das ameias do paramento sul existe uma inscrição de possível origem medieval. Era de 1003 e 23 anos. 24 dias de abril foram fectas. Estas 12 ameias e castelonas, Gonçalo Fernandes, pedreiro de Évora. Vasco Pires o escreveu. Naquela que era a zona habitacional encontram-se vestígios das várias dependências em que o seu interior estava dividido. Ao nível do segundo piso ainda se podem ver restos de vãos de janelas. A leste da área palaciana encontramos a torre de menagem que se desenvolve em quatro pisos, estando embutida na muralha sul e no muro leste do pátio de armas. Em 1689 o castelo de Arraiolos e a sua área residencial foram abandonadas. 
O terremoto de 1755 aprofundou a ruína da fortificação, deixando a torre de menagem em risco de desabamento. No centro do recinto muralhado, no ponto mais alto do conjunto, fica a Igreja do Senhor Jesus dos Passos, também conhecida como a Igreja do Salvador, que foi edificada no século XVI. Serviu de igreja matriz de Arraiolos até ao século XVII, a altura em que passou por uma fase de abandono e alguma ruína. Durante o século XVIII foi recuperada e foi ali construída uma torre sineira. O castelo de Arraiolos foi classificado como monumento nacional em 1910, mas na década de 1930 ainda era utilizado por alguns habitantes como fonte de pedras para construção de habitações. Seguiram-se obras de reconstrução por parte da DGEM, que se estenderam até à década de 60 do século XX. Atualmente, aguarda a concretização de um dos projetos de requalificação planeados para esta área. Muito obrigado por ter vindo connosco à Descoberta de Portugal. Se gostou do vídeo, por favor clique em gosto e subscreva o canal para acompanhar as nossas novidades.